আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা গত কয়েকদিন ধরে ফেসবুক টুইটার ইউটিউব নানা প্রকার সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে যারা প্রবাসী আছেন তারা যেটি জানতে পারতেছেন সেটি হচ্ছে যে প্রবাসীদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে প্রবাসী বিমা তো আসলেই এই বিমাটি কি সকল প্রবাসীদের জন্য না যারা নতুন যাচ্ছেন তাদের জন্য আর এই যে কিস্তি যেটি যেটিকে আমরা প্রিমিয়াম বলতেছি এটি কি প্রতি মাসে মাসে দিতে হবে না ছয় মাস না নয় মাস না এক বছর পরে দিতে হবে যে বিমার অঙ্ক অর্থাৎ দুই লক্ষ এবং পাঁচ লক্ষ টাকা করা হয়েছে সেটি আপনারা কিভাবে নিবেন যদি নিতে চান বন্ধুরা সর্বপ্রথমে প্রবাসী বিমাটি বোঝার আগে আমরা একটি জিনিস আমাদেরকে বুঝতে হবে সেটি হচ্ছে ট্রাম ইন্স্যুরেন্স যারা ব্যাংকিং সেক্টর অথবা ইন্স্যুরেন্স সেক্টরে যারা কাজ করেন তারা ট্রাম ইন্স্যুরেন্স কি সেটি জানেন ট্রাম ইন্স্যুরেন্স যেটি সেটি হচ্ছে যে ধরুন আমি আজকে থেকে দুই সাল থেকে দুই চল্লিশ সাল পর্যন্ত এই বিশ বছরের জন্য একটি ইন্স্যুরেন্স করতে চাচ্ছি আমার লাইফ ইন্স্যুরেন্স ধরলাম যে আমার বাৎসরিক যে ইনকাম সেটি হচ্ছে এক লক্ষ টাকা তো আমি যেটি চাচ্ছি যে আগামী বিশ বছরের জন্য আমি বিশ লক্ষ টাকার একটি ইন্স্যুরেন্স করব ট্রাম ইন্স্যুরেন্স করব এর মাধ্যমে যেটি হবে যদি অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে আমার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে আমার ফ্যামিলি যেটি হবে সেটি হচ্ছে যে বিমা অঙ্কের টাকাটা পাবেন অর্থাৎ সেটি প্রতি বছর বছর আমাকে প্রিমিয়াম দিতে হবে এটি হচ্ছে সাধারণত ট্রাম ইন্স্যুরেন্স এই ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে যেটি হয় সেটি হচ্ছে আপনি নির্দিষ্ট কোনো পরিমাণ অ্যামাউন্ট আপনাকে দিতে হয় তবে যেমন ধরুন আমি বিশ লক্ষ টাকার প্রিমিয়াম দিচ্ছি তো আমাকে বিশ লক্ষ টাকাই দিতে হবে এমন না কোম্পানিগুলো ঠিক করে দিবে প্রতি বছর আমাকে কত দিতে হবে দশ হাজার বিশ হাজার না পঞ্চাশ হাজার তো সেই হিসাবে আমার এক বছর চলে গেল দ্বিতীয় বছরে যদি আমি করতে চাই আবার প্রিমিয়াম দেওয়া থাকবে তো এভাবে যখন দুই সাল চলে আসবে মানে বিশ বছর পূর্ণ হয়ে যাবে যদি আমি সুস্থ থাকি জীবিত থাকি আমি যদি জীবিত থাকি তাহলে আমি এর বিনিময় কোনো কিছুই পাবো না এটাই হচ্ছে টার্মস ইন্স্যুরেন্স আসলে এটি করা হয় যিনি করতেছেন তার পরিবারের সেফটির জন্য তো এখন প্রবাসীদের জন্য যে বিমাটি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে আজকে সেটি হচ্ছে যারা নতুন যাচ্ছেন তাদের জন্য আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাই যারা নতুন প্রবাসী যারা দেশের বাইরে যান তারা নানা প্রকার প্রতারণার শিকার হন অথবা আচানক বিদেশে মৃত্যুবরণ করেন তো দেশের নানা প্রকার তারা যে তাদের সম্পত্তি অথবা লোন নিয়ে যান তো এগুলো পরিশোধ করা যায় না তো এই জন্য সরকার যেটি করেছে সেটি হচ্ছে যারা নতুন যাচ্ছেন তাদের জন্য এই বিমাটি বাধ্যতামূলক তো এই বিমার যে অঙ্ক এটি দুই ভাগে বিভক্ত একটি হচ্ছে দুই লক্ষ টাকা একটি হচ্ছে পাঁচ লক্ষ টাকা তো দুই লক্ষ টাকা যেটি সেটি হচ্ছে সবার জন্য বাধ্যতামূলক আপনাকে নিতেই হবে পাঁচ লক্ষ টাকা সেটি আপনি চাইলে নিতে পারেন তো বন্ধুরা এটি মনে রাখবেন আমরা অলরেডি যেটি সেটি হচ্ছে যখন আমরা যে আমাদের বৈদেশিক মন্ত্রণালয় থেকে যখন আমরা ছাড়পত্র নেই বৈদেশিক মন্ত্রণালয় সেখানে আমরা অলরেডি মোটামুটি চার হাজার টাকার মতো কিন্তু আমরা আমাদেরকে দিতে হয় সেটা জমা দেওয়ার পরই আমরা ছাড়পত্রটি পাই তো এখন সেখানে এই যে ইন্স্যুরেন্সের যেটি হবে সেটি হচ্ছে যে আরও আপনার চারশো নব্বই টাকা যুক্ত হবে মোটামুটি সাড়ে চার হাজার টাকা আপনাকে দিতে হবে তো আমরা পূর্বে যে চার হাজার টাকার মতো দিতাম সেখান থেকে কি করবে তারা পাঁচশো টাকা দিবে মানে হচ্ছে আপনার যদি দুই লক্ষ টাকার ইন্স্যুরেন্স হয় সেটির জন্য আপনি যেটি করবেন যে নয়শো নব্বই টাকা আপনি জমা দিবেন তো আপনার এই নয়শো নব্বই টাকার মধ্যে আপনাকে নিজে থেকে দিতে হবে চারশো নব্বই টাকা আর বাকিটা যে ওয়েস আনার ওয়েস্ট কল্যাণ বোর্ড আসতেন যারা চার হাজার টাকা নিচ্ছেন যারা পূর্বেও নিতেন তারা দিবেন এই প্রথমবার শুধু আপনাকে একবারই দিতে হবে এটি দেওয়ার পর আপনি যখন বিদেশে দুই বছর থাকবেন এই দুই বছরের মধ্যে যদি আপনার মৃত্যু হয়ে যায় অথবা অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে যদি আপনার আরও নানা প্রকার অঙ্গহানি ঘটে তাহলে আপনার যারা দেশে বৈধ লিগাল উত্তরাধিকারী থাকবেন তারাই বিমা অঙ্কে টাকাটা পাবেন যদি দুই বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায় আপনি চাইলে আপনি যদি একজন প্রবাসী হন নিজ খরচে আগামী দুই বছরের জন্য এটাকে নবায়ন করতে পারবেন তবে বন্ধুরা একটি কথা মনে রাখবেন এই দুই বছর পরে আপনি যদি সুস্থ সবল থাকেন দেশে ফিরে আসেন অথবা সেখানে থাকেন আপনি কোনো টাকা পয়সা পাবেন না মানে আপনি যেই চারশো নব্বই টাকা দিলেন সেটা সরকারের কাছেই থাকলো এটি হচ্ছে ট্রাম্পস ইন্স্যুরেন্সের মূল কথা আর যদি যদি পাঁচ লক্ষ টাকার ইন্স্যুরেন্স করে যেতে চান সেই ক্ষেত্রে যে বিমা সেটি হচ্ছে যে দুই টাকা তার মধ্যে পাঁচশো টাকা দিবে ওয়েস্ট 
আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আর বাকি টাকাটা উনিশশো পঁচাত্তর টাকা আপনাকে দিতে হবে এটি হচ্ছে দুই বছরের জন্য এই দুই বছরের মধ্যে যদি আপনার মিত্র হয়ে যায় তাহলে আপনার ফ্যামিলি পাঁচ লক্ষ টাকা পাবে তো মনে রাখবেন এগুলো যারা অলরেডি দেশের বাইরে চলে গেছেন তাদের জন্য বাধ্যতামূলক না বা তারা করতেও পারবেন না যারা বর্তমানে অর্থাৎ উনিশ তারিখের পর থেকে যাবেন তাদের জন্য এটি বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে তো একটি কথা মনে রাখবেন আমরা অলরেডি কিন্তু মোটামুটি চার হাজার টাকার মতো আমরা দিয়ে যাই ওয়েজ আনার্স বোর্ডকে তার বিনিময়ে আমরা কিছুই পাই না যারা সুস্থ স্বাভাবিকভাবে বিদেশে থাকেন অথবা বিদেশ থেকে ফিরে আসেন যারা মৃত্যুবরণ করেন যারা বৈধভাবে যান তারা তিন লক্ষ টাকা পান তো আশা করি যাদের নানা প্রকার প্রশ্ন ছিল যে ভাই প্রবাসীদের জন্য যে বিমাটা এটি কষ্ট কি স্থিতি দিতে হবে কীভাবে দিতে হবে আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম